الحمد لله الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله قدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين سيدان جمعة رحمك الله فرطامة ممارى لكي تبنجتكم بوجي شكر كريات الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan nikmat kepada kita semua nikmat umur panjang nikmat kesehatan nikmat kesempatan Alhamdulillah orang semua bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid yang kita cintai ini sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjunan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya sahabatnya dan kita sebagai umatnya Haldirin sidang Jumat yang berbahagia Perputaran waktu terus bergulir Seiring dengan perputaran matahari Detik ke detik, menit ke menit Hari ke hari, minggu ke minggu Bulan ke bulan Tanpa terasa kita berada sekarang di akhir bulan syawal 1443 Hijriah Hal ini Mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Ini bertambahnya umur kita Pada hikmat juga juga berkurang jatah Untuk kita hidup di alam yang fana ini Umur ini merupakan Karunia Dan juga amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang harus disyukuri dan juga sekaligus harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kapan umur akan berakhir, kapan ajal akan menjemput, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin besok hari, mungkin bes uh, satu jam atau berapa menit kemudian. Karena memang setiap manusia ini telah ditentukan ajalnya masing-masing Dan apabila sudah ditentukan ini ini tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan walaupun sesaat Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 Allah SWT berfirman Walikulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun yang artinya tiap-tiap umat ini mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya. Dan juga tidak dapat mem memajukannya walaupun sesaat. Oleh sebab itu marilah. Hadirin semua di sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT ini mari kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat, rahimakumullah. Maka suatu saat, Baginda Nabi Muhammad SAW menasihati seseorang dengan sabdanya, "Ikhtanim khomsan, kobla khomsin, shababaka, kobla haromika, wasihataka, kobla sakomika." Wahina aka kobla fakrika, wafirogoka kobla suglika, wahayataka kobla mautika. Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima masa muda sebelum datang masa tua. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu lapang sebelum waktu repotmu, 
dan hidupmu sebelum datang waktu kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah bahwa kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu taala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua dengan macam-macam nikmat yang orang tak bisa hitung nikmatnya. Karena sebegitu banyaknya Allah limpahkan nikmat tersebut. Makanya Allah Subhanahu taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Maka sungguh benar firman Allah, andai kata kita mau rasakan bahwa setiap e, napas kita, setiap detik kita bernapas menikmati ini, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita, nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat umur dan rizki yang kita peroleh sang hingga sampai saat ini. Adakah yang mengira bahwa nikmat rizki dan umur itu bukan berasal dari Allah? Bahwa semua itu adalah milik Allah, dari Allah, umur maupun rizki ini. Maka kita harus bisa mempergunakan dan karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi tadi uh, dari ayat tersebut yang la irsakartum la azinakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat. Oleh karena itu, janganlah kita galau. Janganlah kita risau terhadap nikmat yang kita miliki. Mungkin masih kurang. Padahal itu, kalau kita lihat yang di bawah, mungkin kita akan merasa bahwa nikmat yang diberikan Allah SWT begitu dahsyat kepada kita semua. Dan yang paling penting juga kadang berat juga kita memiliki sesuatu. Kadang ada yang memberikan kekayaan juga itu sebetulnya juga amanah sekaligus juga harus dipertanggungjawabkan apa yang kita miliki tersebut. Yaitu dengan bagaimana kita sedekahkan, bagaimana kita infakkan di jalan Allah dan itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada lima cara mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakin bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang kedua selalu ucapkan konsisten kita mengucapkan kalau ada dapat nikmat baik yang kecil maupun yang besar besar mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah. Nah ini kita harus menyebutkan kita harus mengungkapkan sebagai pujian kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua nikmat jasmani nikmat batin lahir batin ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin sidang Jumat rahimakumullah lalu yang ketiga berterima kasih juga kepada orang yang menjadi wasail yang menjadi jalan untuk kita mendapatkan kenikmatan jadi bukan hanya kepada yang kepada Allah juga ada yang memberikan jalan. Kita memberikan jalan akhirnya kita mendapatkan kenikmatan, kita juga harus bersyukur dan berterima kasih. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yaskurullaha malla yaskurulinnas." Jadi, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi, manusia sebagai wasail juga kita harus memberikan terima kasih kepada orang yang memberikan jalan yang akhirnya kita bisa mensyukuri dan kita mendapat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, jadikanlah kenikmatan ini menjadi lahan menjadi lahan untuk mendekatkan kepada Allah taqarrub. Jadi area diberikan kenikmatan harta ini menjadi lahan kita untuk bersedekah berinfak. Jangan diberikan nikmat Allah kaya malah kita meregehe secap jahe bakhil. Nah itu berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kelima, ah ini yang berhubungan dengan nikmat umur yang kita jalani maka harus kita sering muhasabah karena hasibu kobla antu hasabu. Nah itu sering-seringlah mengevaluasi diri sebelum nanti dihisab. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab Allah, bersiaplah menghadapi hari perhitungan yang amat dahsyat, 
Sesungguhnya pada hari kiamat ini akan terasa ringan kalau orang yang menjalankan perintah Allah dan mensyukuri nikmatnya. Insya Allah umur yang kita pakai sekarang ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya dan ini akan menjadi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dalam kondisi sekarang ini mulai kita beralih dari pandemik kepada endemik. Mudah-mudahan kita lebih baik ya. Tapi tetap kita uh, tetapkan hati, tautkan hati di masjid. Ya, setelah pandemik ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan. Pertama ikhtiar bumi, tetap kita menjaga kesehatan. Insya Allah kita sehat terus, sehat walafiat. Lalu ikhtiar langit, yaitu kita yang berhubungan dengan habdu min Allah. Kita tetap beribadah kepada Allah, kita dekat dengan masjid. Insya Allah dengan dengan ikhtiar bumi dan ikhtiar langit ini semoga orang semua bisa menjaga iman kita istiqomah ibadah kita disehatkan dipanjangkan umur dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrur rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathirun kama amar Ashadu an la ilahi wa wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayhi Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ala tabi'in Wa man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin Warhamda ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna kasami'un kuribu mujibu da'awat Wa ya qadi al-hajat Wa ghafiru dhunubi wal khati'at Allahumma ngsur juyus al-muslimin Wa asakirul muahidin Allahumma ahlikil kafarata wal musrikin A'ada'aka a'ada'adin Rabbana gfir lana Wal ikhwanina al-lazina sabakuna bil-iman Wa la taj'al Fi kulubina ghila lil-lazina amanu Rabbana Inna karu'ufur rahim Rabbana atina Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyai wal munkar wal baghy yu'idukum la'alakum tadzakkarun fadkurul adzim yadzurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum washadu min fadli yu'tikum 'ala dzikrillah ya akbar